نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج سے ہم ایک نئی نشست کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم اسماء حسنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن صفاتی ناموں پر بات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور ہر ہفتے میں تقریباً دو یا تین نشستیں ہماری ہوں گی اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو یہ صفاتی نام ہیں ان کی وضاحت تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ایمان اور برہان اور پھر اس کے بدلے ایمان میں ثابت کرنی ہم سب کے زندگی میں شامل حال ہو جائے تو آج میں بنیادی طور پر اسماء حسنا پر بات کرنے سے پہلے اسم کی حقیقت اسم یعنی نام کی حقیقت اور نام اور اسم کے حوالے سے کچھ جو چند شرعی احکامات ہیں اور اسلام میں نام کے حوالے سے جو کچھ تصورات ہیں اس پر میں بنیادی طور پر بات کروں گی اسماء اسم کی جمع ہے اور اسم نام کو کہتے ہیں لیکن اسم کا لفظی مطلب نشان علامت یا پہچان کا ذریعہ ہے اسم حقیقت میں ہر چیز جگہ چرند پرند حیوانات نباتات اور انسانوں کی پہچان کا ایک ذریعہ اور علامت ہوتے ہیں اور نام صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوق کے انسان نام رکھے گئے ہیں نا اور یہ مخلوق کا نام ہی ہے جو اس کی پہچان کا ذریعہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں بلکہ اس کی تشخص اور اس کی علامت بھی ہوتا ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں سورج چاند ستارے ہوائیں بادل یہ سب کیا ہیں یہ ناموں ہی کی وجہ سے ممتاز ہیں اور یہ جدا جدا پہچانی جاتی ہیں جانوروں کے مختلف نام ہیں مثلاً گائے بیل بھینس بکری گھوڑا یہ مویشیوں کے کچھ نام ہیں اور یہ نام ہی ان کی پہچان اور ان کی علامت بنتے ہیں اور نامی کی بنیاد پر چڑیا فاختہ بل بل مور کبوتر ان کو ہم الگ الگ ایک دوسرے سے پہچان سکتے ہیں جب بات ہوتی ہے تو ان کا تعارف آسان ہو جاتا ہے لہٰذا پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ناموں کا مقصد پہچان کروانا ہے تشخص کو ظاہر کرنا اور قائم کرنا ہے اور ناموں کے بغیر یہ ممکن نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تھا تو سب سے پہلا معاملہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا وہ علم الادما اسما اک اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو نیمس اور فزیکل جو چیزوں کی نام ہیں وہ بتائے گئے تھے اور یہ علم الاسما ہی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہو گئے تھے اور مسجود ملائکہ بن گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نام بتانے کا کہا تھا فقول بھی انہی بھی اسماء ہاؤلا ان کن تم سوادکین وہ فرشتے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ایک آدم کے بنانے کی ضرورت کیا ہے تو پھر اس موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نام بتانے کا کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا سبحان کا لا علم لنا اللہ معلم کا نا انا کا انت العزیز الحکیم تو بہرحال انہوں نے نام بتانے سے انکار کیا تھا اور اس حوالے سے یہ ناموں کی تو کچھ اہمیت ہو گئی لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اور ناموں کی مختلف نوعیتیں بھی ہیں مثلا افراد کے نام ان کی قوم کی وجہ سے ہوتے ہیں مثلا جیسے پاکستانی چینی جاپانی امریکی افریقی وغیرہ اسی طرح ان کے علاقے کے لحاظ سے بھی کچھ نام ہوتے ہیں پنجابی بلوچی سندھی وغیرہ اور ان کی برادریوں کی وجہ سے لوگوں کے اور انسانوں کے نا برادری کی وجہ سے بھی ان کے نام ہوتے ہیں مثلا کچھ فیملی سید کہلاتی ہیں کچھ صدیقی ہیں فاروقی ہیں عثمانی ہیں علوی ہیں تو یہ ان کی ذات اور برادری کی پہچان ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ اس کے بعد آبویسلی اس قومی اور اس علاقائی اور اس برادری کے نام کے علاوہ ہر شخص کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور یہ نام جو ہے نا خالصتاً اس کی ذاتی پہچان بھی ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے اس کو متعارف بھی کروایا جاتا ہے اس کو بلایا بھی جاتا ہے اور اس کو مخاطب بھی کیا جاتا ہے تو ناموں کے حوالے سے اگر ہم قرآن اور حدیث کے کچھ رہنمائی کے پوائنٹس جو ہیں وہ دیکھیں سنت اور حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ساتویں دن تک بچے کا نام رکھ لیا جائے اور حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بچے کا والدین پر حق ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے اور اچھا نام کی وضاحت میں کرتی چلی جاؤں کہ اچھے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہو 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کچھ لوگوں کے نام جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو بدلا لیکن آپ نے جو یہ نام بدلے یہ خالصتاً اس بنیاد پر بدلے گئے تھے کہ ان کا مطلب اچھا نہیں تھا اس کے حوالے سے میں ایک چیز ضرور یہاں پہ واضح کرتی جاؤں کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے بچے کا نام جو ہے وہ یہ ہے اور کسی عالم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ نام جو ہے یہ بدشگونی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نحوست ہے اور وہ بچہ ہمارا بار بار گر جاتا ہے چوٹیں لگتی ہیں یا بچہ شیطان بہت ہے یا بہت نافرما بردار ہے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ نام جو ہے اس کی حقیقت ٹھیک نہیں ہے اور یہ منحوس ہے یا بدشگون ہے یا نام بدلنے سے اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سب کچھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کیا آپ نے زندگی میں کچھ لوگوں کے نام بدلے اس کو جواز بنا لیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جب نام بدلے تھے تو اس بنیاد یا اس وجہ سے نہیں بدلے تھے محض کسی نام کو منحوس سمجھنا یا اس کو بدشگونی کا تصور سمجھنا یا اس کو اس کے بدلنے کی وجہ سے حالات کے بدلنے کا امکان یا گمان رکھنا یہ محض اوہام پرستی یا سپرسٹیشیس بلیوز ہیں اور یہ ایک مشکانہ سا عمل ہے اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی زندگی میں کچھ نام بدلے تو میں اگر آپ کو مثالیں دے کر بتاؤں آپ کو پتہ چلا کہ ایک لڑکی کا نام آسمہ تھا اس کا مطلب ہے گناہ گار ڈس اوبیڈینٹ اللہ کی نافرمان فرمان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا پتہ چلتا ہے کہ وہ یہودیت کے بعد اس نے اس نام کو بھول کیا تھا اور اس کا نام نہیں بدلا گیا تھا تو آپ نے اس کا نام آسمہ بدل کے جمیلہ رکھ دیا اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد بھی تھیں ان کا نام برا تھا اور اس کا مطلب جو ہے وہ نیکو کار ہے نیکی کرنے والی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کون نیکو کار اور گناہ گار ہے اور آپ نے ان کا نام زینب بدلنے کا تجویز دی کیونکہ خود سے خود اپنی نیکی اپنا نام کچھ ایسا رکھ لینا کہ اپنے نیکی کے چرچے کروانا یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہوا قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کیا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدلنے کا کی تاکید فرمائی اسی طرح حرب کو آپ نے بدل کے سلم کر دیا شہاب کو بدل کے آپ نے حشام کر دیا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ پہلے یہودی عالم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حسین بن سلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہوگا تو یہ نا مختلف واقعات ہیں حیات طیبہ کے لیکن یہ سب آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام بدلا تھا تو اس کا مقصد جو ہے کوئی نحوس کا یا کوئی بدشگونی کے تصور پر نہیں تھا یہ صرف اس کے مطلب کے حوالے سے تھا اور ویسے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے صرف کچھ لوگوں کے نہیں قبیلوں کے راستوں کے پہاڑوں کے نام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی برے معنی سے بدل کر اچھے معنی میں چینج کر دیے تھے اس کے علاوہ ناموں کے حوالے سے قرآن میں ایک اور تاکید سورہ حجرات میں موجود ہے ولا تنا بزوب الکاب کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو برے ناموں سے پکارنا جیسے حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اسے اچھا لگتا ہے تو برے نام سے پکارنا ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی کامن ہے جیسے کسی کو مذاق کے نام پہ کسی کو ٹھگنی کسی کو گٹھی کسی کو موٹو اور پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور یہاں پھر یہ کہ ناموں کو نا توڑ موڑ کے بھی خراب کر کے پکارا جاتا ہے اور پھر پیٹ نیمس کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اس حوالے سے میں بس اگر آپ کو سمری بتا دوں تو صرف وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ بس اس نام سے پکارنا چاہیے جو اس کو اچھا لگتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پیٹ نیم ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگوں کی ایک ایسوسی ایشن اور اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے اور ان کو اس نام سے پیٹ نیم سے نیک نیم, نیم سے پکارنا اچھا نہیں برا نہیں لگتا ہے تو پھر وہ پکارا جا سکتا ہے لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون یا وہ آدمی جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہوتا ہے اور اس کو گڑیا گڑیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا تو بہرحال اگر کسی کو اس نام سے پکارا جانا اچھا نہیں لگتا تو پھر اس کو اس نام سے نہیں پکارنا چاہیے ایک اور چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام عبداللہ اللہ کا بندہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہت پسند کرتے ہیں عبداللہ عبد الرحمن اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ بھی عبد لگانا یہ پسندیدہ ہے پھر ایک اور کانسیپٹ جو میں ظاہر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں بخا
तक दोनों तो मेरी कुनीत ना रखा करो गोया आपने अपना नाम जैसे मोहम्मद है अहमद है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने की इजाज़त दी और ये रखा जा सकता है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनीत थी अबुल कासिम इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने से मना किया और ये मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह ये थी कि अरबों के अंदर जो कुनीत होती थी ना वो उसकी उस शख्स की बहुत ज़्यादा पक्की और हकीकी ख़ास उसकी फ़र्दी या मुफरत पहचान और तशखस होता था तो इसलिए आप सल्ला वसलम ने अबुलकासिम रखने से मना किया लेकिन नाम रखने से मना नहीं किया और हमें पता चलता है कि इवन प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में बहुत से सहाबा कराम ने अपने बेटों का नाम मोहम्मद और अहमद रखा और वो वाक्य भी मैं थोड़ा सा दोहरा दूंगी कि एक सहाबिया थी हज़रत अतिया बिनते उमैस ये ना वो खुश नसीब सहाबियाँ हैं जो बहुत बड़े तीन जलीलकदर सहाबा कराम के अगद निकाह में आई पहले इनका निका हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब से हुआ वो मौता में जब शहीद हो गए तो फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तन के निका में आई और फिर उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अली रजी अल्लाह तन ने इनके साथ निका किया तो हज़रत अली रजी अल्लाह तना वाक़ बयान करते हैं हज़रत अतिया के ना दो बेटे जो हज़रत जाफ़र और हज़रत अबू बकर से थे उनका नाम मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन जाफ़िर था तो हज़रत अली रजी अल्लाह तन फरमाते हैं कि एक दिन ना मैं अपने घर में आया तो घर के सेन में ये दोनों जो बेटे थे ना मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन जाफिर ये दोनों एक दूसरे से ना थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे और झगड़े की बुनियाद क्या थी कि दोनों ना अपने अपने वालिद का तफाखुर कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा बाप जो है ना वो तुम्हारे बाप से अफसर था छोटे बच्चों के बस अवकात मुकाबले भी ऐसे ही होते तो हज़रत अली रजी अल्लाह तन ने वालदा को बुलाया कि इन दोनों का मसला सेटल करो तो हज़रत अतिया ने बड़ी हमत से जवाब दिया उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत मैंने बुज़ुर्गों में यानी बड़ी उम्र के लोगों में मैंने हज़रत अबूबकर सदीक रजी अल्लाह तन का कि उनसे मैंने कोई अफसल नहीं देखा और कोई बेहतर नहीं देखा और जवानों में मैंने हज़र जाफ़र बिन अबू तालिब रजी अल्लाह तन का कि उनसे मैंने कोई बेहतर नहीं देखा यानी दोनों शौरों की बहुत ही उन्होंने तारीफ कर दी और हज़रत अली रजी अल्लाह तन ने बहुत हाजिर जवाबी से और बहुत ही बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर था ना उनका तो उन्होंने फरमाया सारी फजीलतें तो वो दोनों समेट के ले गए और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा यानी एक बुज़ुर्गों में और एक जवान नो में बहुत ही बेहतर हो गया तो मेरे खाते में तो कुछ भी नहीं रहा तो गोया बहरहाल मैंने आपको ये वाक्य सिर्फ इसलिए बताया कि ऐसे सहाबा कराम भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखते थे सो ये परमिसिबल है और फिर एक और बात जो जानी नामों के हवाले से ज़रूरी है क्या अल्लाह सुबहान ताल के नामों पर नाम रखा जा सकता है जैसे कुछ लोगों ने नाम समी नासिर इस किस्म के नाम रखे होते हैं रहमान रखे होते हैं तो बहुत दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये नाम रखना परमिसिबल है तो इसके हवाले से ये देख लीजिएगा कि अल्लाह सुबहान ताल के जो नाइन्टी नाइन सिफ़ाती नाम जो इन शम अब अगली नशस्त से इस पर बात करनी भी शुरू करेंगे वो रहमान नहीं है अर रहमान है अलिफ लाम जो है वो उसको जब भी किसी वर्ड के साथ अलिफ लाम लग जाता है तो वो उसको कॉमन नहीं प्रॉपर नाउन बना देता है तो अल्लाह के सारे सिफाती नामों के साथ अलिफ लाम लगता है अर रहमान द ओनली जात जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है तो अगर सिर्फ रहमान होगा तो वो अल्लाह का नाम नहीं है तो सिर्फ इस तरह समी या रहमान या नासिर इस किस्म का नाम रखा जाता है क्योंकि अल्लाह का नाम रहमान नहीं अर रहमान है और वैसे भी अगर इन सिफाती नामों को अब्द के साथ जोड़ दिया जाए अब्दुलसमी अब्दुलरहीम अब्दुलरहमान तो ये जो है ये फिर उससे भी ज़्यादा बेहतर और अल्लाह का पसंदीदा एक नाम हो जाएगा फिर एक और चीज़ जो नामों के हवाले से मैं हाईलाइट करना चाहूँगी ये कॉन्सेप्ट जो बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि वीडियो क्लिप भी सर्कुलेट करती हुई मेरे पास भी वेरिफिकेशन के लिए आई कि कुरान में सूरा हज़ाब में आयत है उद उ हमले आबा अहम कि तुम उनको उनके बापों के नाम से पुकारो और इस आयत को यूज़ करके लोग ये जवाब बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ख़वान इस्लाम को भी ये हुक्म दे रही है आयत कि तुम अपने शहरों के नाम की जाए अपने बापों का नाम जो है अपने नामों के साथ एसोसिएट करो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पहले मैं आपको ये वाजे तौर पर बता दूं कि कुरान की किसी आयत को बल्कि इनफैक्ट किसी भी लिटरेचर या किसी भी राइटिंग के हुक्म और बात को समझने या मानी को या पैगाम को समझने के लिए हमेशा रेफरेंस टू द कॉन्ट्रेक्ट जरूरी होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट से आपको सबाक होता है तो ही मतलब की सही इंटरप्रिटेशन हो सकती है ना तो ये जो आयत सूरा हजाब में नाजिल हुई है ये जनरल हुक्म नहीं है ये खास 
उस दौर में जो ले पालक या अडॉप्टेड बच्चे थे उनके हवाले से ये स्पेसिफिक हुक्म दिया गया था कि जब तुम बच्चों को गोद लो या बच्चों को अपना मुंह बोला बेटा बनाओ या उनको अडॉप्ट करो तो उनको अपने बापों के नाम से पुकारा करो ये जनरल हुक्म नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमें पता चलता है कि आपके वो गुलाम जो हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तहा ने कहा कि बाद आपको तो फ़तः हज़र जैद बिन हारिस दिए तो हज़र जैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे और आपके अखलाक और आपके उसन सलूक से इतने मुतासर हुए कि जब बाप और चचा रिहाई के लिए फ़दिया लेकर भी आए तो भी उन्होंने अपने वालद के साथ जाने पर इनकार कर दिया तो अल्लाह के रसूल सल्ला वसम हमें पता चलता है कि फिर हज़रत जैद बिन हारिस का हाथ उनकी इतनी मोहब्बत और इतनी वफादारी जो है वो देखकर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुतासर हुए कि उनको फिर हरम के मुताफ़ में ले गए और वहाँ पे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया कि आज से जैद मेरा बेटा है और अरब के दस्तूर के मुताबिक फिर अजर जैद की खुश का हाल देखें कि फिर अजर जैद बिन हारसा का नाम जैद बिन मोहम्मद बदल दिया गया था सल्ला वसम और फिर जब सूर अहजाब में ये हुक्म आया कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अती उल्ला का अल्लाह की अतात का एक ज़बरदस्त नमूना फिर से दिया और आपने कोई दस्तूर और रिवाज को कंसिडर नहीं किया और आपने फ़ौर ही हज़र जैद बिन हारिस का नाम जैद बिन मोहम्मद से बदल कर वापस जैद बिन हारिस जो है ये अनाउंस कर दिया है और ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के हवाले से ये आयत जो है वो नाजिल हुई है और उस हुक्म की इम्प्लिकेशन सिर्फ यही है और इसके हवाले से वो हदीस के अल्फाज भी मौजूद है ना इसी आयत की तशरी में कि जो शख्स जाने बूझे अपने आप को किसी गैर कौम के साथ या किसी गैर बाप के साथ मंसूब करेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बनाएगा बस अवकात अपनी ज़ाती तफाखुर के लिए और तकबर के लिए और अपना अपने आप को सोशली वन आप साबित करने के लिए कोई लोग अपनी बरदरी और अपनी नस्ल और अपनी ज़ात भी दल देते हैं तो इससे भी मना किया गया और अपने आप को किसी गैर बाप के साथ यानी कोई बेटा अपने आप को किसी अदर देन हिज ओन फादर किसी और के साथ मंसूब नहीं करेगा और कोई बाप भी अपने बेटे के अलावा किसी और को अपने नाम के साथ अपना नाम नहीं देगा तो इसमें बहुत सी कबातें हैं सबसे बड़ी बात तो ये कि ये झूठ है और झूठ उमुल का बायस है और झूठ कबीरा गुना है और मोर ओवर ये फिर झूठ जब होगा तो ये वन सिंगल झूठ नहीं होगा ये सारी जिंदगी झूठ का एक एंडलेस लाम उतना ही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और दूसरी बात है कि ये झूठा तशखस जब एक बेटे को दे दिया जाता है और झूठी एंटिटी जब एक गलत बाप की दे दी जाती है तो फिर वरासत और महरम रिश्तों के मामले में भी बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ शरीय के अहकाम के हवाले से होती हैं ये बच्चा या बच्ची जो है ना वो हकीकी वारिस होता है ना वो महरम होता है और बहुत सी कबातें शरीय शरीय के अहकाम के हवाले से वाजी होती हूँ फिर सबसे बड़ी बात मैं तो कई दफ़ा ये देख भी चुकी हूँ कि जब इन द लॉन्ग रन जिंदगी के किसी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में उस बच्चे को असल हकीकत पता चलती है तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे उसके लिए बहुत बड़ा सानिया होता है और वो इतने असाबी और इमोशनल क्राइसिस का शिकार हो जाता है कि वो बिल्कुल अंदर से जैसे मफलूज हो जाता है और टूट जाता है तो लिहाजा ये इस तस्वुर की वजह से ये कुछ हमतें हैं जिसकी वजह से अडोप्टेड बच्चों को अडोप्टिंग पेरेंट्स की एंटिटी देने से के मना करने के लिए नाम किया मामला किया गया है लेकिन ये इसको मिस इंटरप्रेट करके लोग ये जवाब निकालते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि खातन भी अपने बापों के नामों के अलावा किसी और का नाम नहीं रखेंगी और अगर खातून जो है वो शोहर का नाम लगा रही है तो वो हराम है वो नाजायज़ है वो कबीरा गुनाह है और इस आयत की खिलाफ वर्जी है तो लिहाजा ये मैंने आपको इसलिए आयत जो है ये वाजे कर दी अलबत् ये ज़रूर है कि नबी सल वसम की हयात तयबा में अरबों के रिवाज के मुताबिक खातन जो हैं वो अपना नाम अपने शोहर के साथ ही मंसूब करती थी और वो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाजे मुताहरा अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तो कोई जवाज नहीं हो सकता था लेकिन उसके बावजूद भी आयशा रजी अल्लाह तयशा बिनते अबू बकर ही हैं हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तीन के नाम से उनको पुकारा गया था हालाँकि रहमत लालमीन की जोजियत में है और हज़र फातमा रजी अल्लाह तहा जो है वो फातमा बिनते मोहम्मद ही रहती हैं तो ये अरबों का दस्तूर था और लेकिन बहरहाल कुरान में और हदीस में ये अमल अपनाने की कोई वाज ताक़ीद मौजूद नहीं है और ना ही वालद का नाम लगाने की कोई वाज मनाही मौजूद है 
اگر کوئی مسلمان خاتون اپنے شوہر کی بجائے اپنے والد کا نام لگاتی ہے تو وہ ان عربوں کے طریقے اور حیات طیبہ کے دور کے مطابق وہ زیادہ قریب عمل کرے گی اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پریکٹیکلی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہے اور مصنون انداز کے بھی قریب ہوگا اور زیادہ پریکٹیکل اور کنوینینٹ بھی ہوگا کیونکہ آج بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے جو کاغذات ہیں ہماری ڈگریاں ہمارے شناختی کارڈ ہمارے پاسپورٹ وغیرہ اس میں پہلے ایک اور نام ہوتا ہے بعد میں ایک اور نام ہوتا ہے تو یہ بہت عجیب سی ایک حیصل بھی ہو جاتی ہے بڑی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اگر ایک ہی نام اور ایک ہی اینٹیٹی والد کا نام جو ہے وہ خاتون کے نام کے ساتھ جاری رہے گا تو اس میں پریکٹیکلٹی سہولت اور آسانی بہرحال زیادہ ہے اور مور اوور وہ خاتون کی شناخت اور پہچان ساری زندگی میں ایک ہی رہے گی وہ بدلے گی نہیں پریکٹیکل بھی یہ زیادہ ہے سہولت بھی زیادہ ہے سنت کے قریب بھی زیادہ ہے لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کا نام لگانا جو ہے وہ عین فریضہ دین ہے اور شوہر کا نام لگانا حرام اور ناجائز ہے ایسے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ شوہروں کے ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کرنے کا تصور شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہ رائج کہاں سے ہوا تھا جنگ عظیم جب ہوئی نا یہ ورلڈ وارس تو آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ ہوئی اور جنگوں میں بہت سے مرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور جرمنی میں خواتین اور مردوں کی ریشو جو ہے وہ ون از ٹو ٹو ہو گئی یعنی ایک مرد کے پیچھے دو خواتین تھی تو ایسے سچویشن میں ہوا یہ کہ ظاہر ہے کچھ خواتین تو شادی شدہ تھیں اور بہت سی ایک کثیر تعداد خواتین کی ایسی تھی جو ان میرڈ رہ گئی کیونکہ ان کے لیے کوئی مرد ہی اویلیبل نہیں تھے معاشرے میں تو تو ایسی حالت میں جب کسی عورت کا نکاح ہو جاتا تھا اور وہ کسی مرد کی زوجیت میں آ جاتی تھی تو وہ اتنی خوش ہو جاتی تھی کہ وہ خوشی خوشی نا اپنا نام بدل کے اپنے ہسبینڈ کے نام کے ساتھ منسوخ کر دیتی تھی اور یہیں سے وہ مسز فلا فلا کا تصور جو ہے وہ شروع ہوا لہٰذا یہ نا بالکل ایک یورپی سی پیداوار ہے تو اگر ہم نام اپنے والد کا ہی چلائیں گے تو یہ حیات طیبہ کے اندازے کے مطابق بھی زیادہ قریب ہوگا اور یہ پریکٹیکلی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوگا لیکن بہر کیف میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ شوہر کا نام رکھنا بہرحال نہ حرام ہے نہ مکرو ہے نہ کبیرہ گناہ ہے اور نہ اس کی کوئی واضح ممناہی جو ہے وہ موجود ہے اور ویسے بھی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں حرام نہیں کی ان کو حرام کرنے کا مجاز اور اختیار ہمارے پاس نہیں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلال شہد کو اپنی ازواج کی خوشی کے لیے شہد کو کھانے کے لیے حرام کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہی سورہ تحریم میں فرما دیا تھا لما تو ہر رموما اللہ اللہ تو لہٰذا ہمیں اپنے دین میں بے جا کی شدت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور دین کی جو سہولتیں اور لچک ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اور بغیر وجہ کے وہ چیزیں جو شریعت نے حرام نہیں کی ان پر حرام اور ناجائز کے فتوے بھی خود سے خود لگانے سے اعتراض کرنا جو ہے پرہیز کرنا چاہیے اچھا جناب ناموں کے حوالے سے ایک اور چیز جو میں واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ تصور آپ نے بہت ہی سنا ہوگا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا حالانکہ ایسا کوئی تصور حدیث میں موجود نہیں ہے حالانکہ واضح طور پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے حوالے سے پکارا جائے گا لہٰذا تم ان کے اچھے نام رکھو تو لہٰذا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں یہ صرف ایک خود ساختہ سا کانسیپٹ ہے اور بس ناموں کے حوالے سے ایک آخری چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بسا اوقات نا لوگ کچھ کاہنوں کے اور عاملوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں جادو کا توڑ کروانے کے لیے یا قسمتوں کے حال معلوم کرنے کے لیے تو وہ جو عامل اور کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ رائٹ وے ان کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ لوگ جو ماں کا نام پوچھ کے کوئی عملیات کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جنات کا کام اور یہ ساری کی ساری عملیات جادو ہیں اور یہ کفر ہے سو ویر ایور یو گیٹ ان ٹچ ود سم بڈی جو ماں کا نام منسوب کر کے آپ کو کوئی کچھ بتائے تو یہ کفر ہے کبیرہ گناہ ہے جادو ہے ایسے شخص کے ساتھ مزید تعلق کے ساتھ جو ہے وہ اجتناب اور پرہیز ضروری ہے تو جی آج ہم کی نشست میں ہم نے ناموں اور اسم کی حقیقت اور اس کی اہمیت 
اور اس کے کچھ شرعی احکامات اور اسلام میں نام کے حوالے سے کچھ تصورات پر ہم نے آج جو ہے میں نے چھوٹی سی بات کی ہے اور ان شاء اللہ نیکسٹ جو ہماری نشست ہوگی اس میں میں بات کروں گی کہ ہمیں اسمائے حسنا ان کو سیکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور یہ کہ اسمائے حسنا کی حقیقت اور ان کی شرح اور ان کے کانسیپٹس کو ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور پھر اس کے بعد دی ول کانٹینیو ہم ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام اپنی ایک سٹنگ میں اس پر اس کے معنی اور اس کی وضاحت پر اپنا سیشن جاری رکھیں گے تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی پہچان کے ذریعے اللہ کی پہچان اور اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے ربانہ تقبل منا ان کا تسمی العلیم بتبا لینا ان کا انت طواب و رحیم آمین سمامین